。我恨母亲，在她葬礼上，我没有流下一滴眼泪，甚至没有下跪。在我九岁的一天，母亲回到家里，性情大变，看我就像看到了扫把星一般，总是阴沉着脸。当时我的个头才超过灶台。却每天都被母亲掐着胳膊拖进厨房，被逼着做饭。寒冷的冬天，我稚嫩的小手泡在刺骨的冷水里，淘米洗菜、做饭洗碗，而母亲只是冷眼旁观，动动嘴皮子。没几天，我满手冻疮，可母亲视若无睹，只会挑剔我的厨艺。饭菜做得不好吃的时，会被母亲狠狠地打骂。我经常委屈的躲起来哭泣，为什么原来温柔的妈妈忽然变得好陌生，变得好凶？难道不爱我了吗？更令我不解的是，母亲还挑唆父亲少给我零花钱，每天的早餐十元变成了两元，从此我每天早上只能啃馒头。每当看到同学们有零食吃的时候，我也只能远远的看着咽口水。从那个时候起，我恨起了母亲，恨母亲的凶狠，恨母亲的打骂。恨母亲掐断了自己的经济来源。我九岁半的时候，母亲住进了医院，我死活不愿意去探望母亲，最后被父亲拖到病房门口。母亲脸色蜡黄，正在输液，看到儿子的到来，脸上浮现一丝短暂的笑意，继而又黑着脸，发了疯似的冲着我大喊：“你给我滚，快滚！”霎时，我想起了母亲对自己的种种苛刻，转身离开医院，头也不回。发誓永远也不会原谅母亲。三个月以后，母亲死于肝癌。葬礼上，我没有流下一滴眼泪，甚至没有下跪。在我十二岁的时候，有了一个继母。继母虽然不太搭理我，但我总觉得继母好，因为继母从来不要求我在冬天里用冷水洗菜做饭，也不动辄打骂。一次，我偷听到继母和父亲说：“孩子正在长身体，早餐给他十元吧。”我欣喜若狂，想到平时继母虽然工作忙，但起码还会给我留饭吃，哪怕是剩菜剩饭，也比那狠毒的妈妈强。我越想越喜欢这个继母。后来有一次继母感冒发烧，我主动为继母找来了医生输液，亲手为继母熬了一碗鱼汤，做了两个她喜欢吃的菜。继母很是感动，我们的母子关系进一步升温。我十五岁考上了高中。父亲和继母很是高兴，却为了学费犯愁。父亲这才想起我生母去世前留下的一个盒子。父亲告诉我说：“儿啊，你妈妈临终前叮嘱，这个盒子只能你上了高中才能打开，你快打开看看吧。”我不屑一顾，父亲生气地拽住我：“你妈生你养你不容易，无论你多恨她，都应该看一看。”我很不情愿地打开盒子，一张储蓄存折和一封信映入眼帘。我看着熟悉的字迹，顿时泪如雨下。信上说：“儿子，当你读到这份遗书时，妈妈已经长眠于地下六年。你一定记得妈妈生时对你的冷眼和苛刻，恨透了妈妈吧？事实上，每当你撒娇向妈妈扑来的时候，我多想把你抱起，好好的亲一亲你。可是我的心颤抖了，因为妈妈得了绝症。你爸要我住院，可我不能住院，因为我的儿还小。”妈妈将不久离世，可我儿的路才刚刚开始。我担心我死后你不会过日子，更担心你会拿我和继母比较，所以我拿定了主意，想办法让你恨我，越恨越好。可我又怎么舍得呢？每次打在儿身，痛在娘心。你可知道，妈妈看到你生了冻疮的小手，偷偷流了多少次泪水？儿啊，我死前你外婆筹到了两万元给我治病，我没肯去医院。偷偷找人帮我存了下来，这些钱是我给你留的学费。要是不够，你也长大了，可以自己打工挣钱了。我读着遗书，失声痛哭，狂奔至母亲的墓前，长跪不起。母爱啊，真的是这个世界上最不必怀疑的爱。